सबसे पहले चीज आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के करंट कैसे फ्लो होता है हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज फ्लो होता है करंट नोट के ऊपर वोल्टेज क्या होती है के सी एल क्या है के वी एल क्या है ये चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि हम ये अप्लाई करेंगे तो अगर आपके बारे में आपको इनके बारे में नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक की है एक पूरी प्ले है जो सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रूल्स को कि वोल्टेज क्या है करंट क्या है और करंट कैसे फ्लो होता है वोल्टेज हायर टू वोल्टेज लेवल हायर टू लोअर लेवल में करंट कैसे फ्लो होता है ये सारी चीजें जो है आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी सेकंड चीज आपको पता होनी चाहिए वोल्टेज क्रॉस द कैपेसिटर के कैपेसिटर क्रॉस वोल्टेज कफ की जो का जो रिलेशन होता है जो फार्मूला होता है वो क्या है इसके बारे में भी वीडियो रिकॉर्डेड है आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से आप देख सकते हैं आइडियल ओ पैम्प क्या है ये भी आपको पता होनी चाहिए तो आइडियल ओ पैम्प के बारे में भी जो है एक लेक्चर रिकॉर्डेड है आप लिंक से डिस्क्रिप्शन में लिंक के बने है वहां से आप देख सकते हैं और इन्वर्टिंग ओ पैम्प भी इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर के बने है उसका लिंक भी उसके बाद हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे समिंग एम्पलीफायर को यूज करते हुए तो इसलिए आपको समिंग एम्पलीफायर के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो डायरेक्टली टॉपिक स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेटर ओप एम्प हम कैसे डिजाइन करते हैं जैसे कि हम पहले वाली वीडियोज में बता चुके हैं कि ओप एम्प जो है वो एक डिवाइस है जो एम्पलीफाई करती है वोल्टेज सिग्नल को और डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है तो आज जो मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑपरेशन हम पढ़ने वाले हैं वो इंटीग्रेशन है इंटीग्रेटेड ओप एम जो है वो इंटीग्रेशन जो है वो करता है वोल्टेज सिग्नल की जो से इनपुट सिग्नल मिलता है उसको इंटीग्रेट करके हमें आउटपुट में देता है तो ये ओप एम्प के बारे में इस ओप एम्प के बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं ये एक इन्वर्टिंग ओप एम्प है ठीक है ओ पैम्प जो है वो डिपेंड करता है वो इन्वर्टिंग है नॉन इन्वर्टिंग है समिंग है या डिफरेंस ओ पैम्प है वो डिपेंड करता है सर्किट की कंस्ट्रक्शन पे कि आप उस सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं उसकी इनपुट पिंस के ऊपर कौन कौन सी वैल्यूज देते हैं इन जो इन्वर्टिंग इनपुट है जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है उसको कैसे कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं और फीडबैक रजिस्टर या दूसरे रजिस्टर कैसे कनेक्ट करते हैं तो ओ पैम्प जो है सर्किट में आप जैसे कनेक्ट करेंगे वो वैसे ही परफॉर्म करेगा तो हम ओ पैम्प को समिंग ओ पैम्प भी बना सकते हैं डिफरेंस ओ पैम्प भी बना सकते हैं तो यहाँ पे हम इंटीग्रेटर ओ पैम्प बना रहे हैं तो इन्वर्टिंग ओ पैम्प आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है इन्वर्टिंग ओ पैम्प है जिसका जिसको इन्वर्टिंग ओ पैम्प के बारे में नहीं पता वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से वो वीडियो देख सकता है तो अगर इन्वर्टिंग ओ पैम्प में हम फीडबैक रजिस्टर को कैपेसिटर से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास इंटीग्रेटर बन जाता है वो कैसे बनता है अभी हम इसका पूरा प्रूफ करेंगे तो ये आपके पास आ गया इन्वर्टिंग ओ पैम्प ये इन्वर्टिंग ओ पैम्प है लेकिन हमने कैपेसिटर जो है यहाँ पे कनेक्ट किया है ये इंटीग्रेटर बन गया है ये क्या करता है जो इनपुट आप वोल्टेज देते हैं उसको इंटीग्रेट करके आपको आउटपुट में देता है जो भी वोल्टेज सिग्नल होगा उसकी इंटीग्रेट उस पर इंटीग्रेशन परफॉर्म करेगा और आपको आउटपुट में उसका आंसर मिलेगा तो हमारे पास यहाँ पे देखते हैं इंटीग्रेशन कैसे परफॉर्म करता है ये ओ पैम्प तो अभी देखें यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर जो ओ पैम्प नजर आ रहा है वहां पे ए नोड है एक नोड है जिसको हमने ए से डिनोट किया है ठीक है नोड वो चीज वो नोड हम उसको बोलते हैं जहाँ पे जो है वो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट आपस में कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पे कैपेसिटर रजिस्टर आपस में कनेक्ट है तो उसको हम नोट बोल रहे हैं नोड ए को तो यहाँ पे अगर हम के अप्लाई करें तो जो रजिस्टर के थ्रू करंट पास हो रहा है वो इक्वल टू होगा कैपेसिटर के थ्रू करंट जो पास होगा उसके इक्वल होगा क्योंकि आइडियल ओ पैम्प में आपके पास पिंस के ऊपर जो करंट है वो जीरो होता है उसको हम जीरो कंसीडर करते हैं और पिंस पे जो वोल्टेज होती है मैं इन इन इनपुट पिन की बात कर रहा हूँ ये जो नेगेटिव से शो है इसको हम इन्वर्टिंग इनपुट कहते हैं और जो पॉजिटिव में शो है इसको नॉन इन्वर्टिंग इनपुट कहते हैं इसके बारे में वीडियो रिकॉर्डेड है आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके तो यहाँ पे करंट जो इंटर हो रहा है ए नोड पे आई आर है और जो लीव कर रहा है आई सी है और कोई करंट नहीं है क्योंकि पिंस पे हमारे पास करंट इनपुट पिंस पे जो हमारे पास करंट है वो क्या होगा वो जीरो होगा तो आई आर को अगर मैं देखूं तो आई आर को हम ओम जिला से बी डिवाइड बाय आर लिख सकते हैं तो आई आर के इस रजिस्टर के क्रास जो वोल्टेज होगी उसको हम वो उसको हम 
आई आर को वी डिवाइड बाई आर लिखेंगे जो हम हम चेक करते हैं आर के क्रॉस क्या वोल्टेज है अभी देखिए आइडियल ओपे में क्या होता है आपकी पिन के ऊपर जो है वोल्टेज है वो सेम होती है देखिए यहाँ पे इन्वर्टिंग इन ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट जो है वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट है इन्वर्टिंग एम्पीफायर में हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग इनपुट ग्राउंड के साथ ही कनेक्ट होती है जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है वहाँ पे वोल्टेज क्या है जीरो क्योंकि ग्राउंड में वोल्टेज जीरो होती है तो आइडियल केस में हमारे पास क्या होता है कि वी ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो वोल्टेज है वो ही यहाँ पे होगी दोनों पिन पे वोल्टेज सेम होगी तो हमारे पास अगर इस पे ग्राउंड है जीरो है तो यहाँ पे भी हम इसको जीरो ही कंसिडर करेंगे तो रजिस्टर के क्लास कौन सी वोल्टेज अप्लाई हो रही है वी आई अप्लाई हो रही है कैसे अप्लाई हो रही है देखें आप आई आर इधर देखें इस पॉइंट के ये जो पॉइंट जिसके ऊपर पॉइंटर में पॉइंटर से जैसे दिखा रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ ग्राउंड तक की वोल्टेज आपकी वी आई है और यहाँ से देखें यहाँ से लेके ग्राउंड तक की वोल्टेज आपकी वी आई है और यहाँ से लेके पॉइंट ए भी आपके पास वोल्ट ग्राउंड ही है क्योंकि जब नॉन इन्वर्टिंग जो आइडियल केस में अगर आपके पास ग्राउंड हो गया है तो इन्वर्टिंग पे भी वोल्टेज जीरो होगी तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर वी आई है तो यहाँ से लेके ग्राउंड तक वोल्टेज भी क्या होगी वी आई ही होगी तो रजिस्टर के हमारे पास रजिस्टर के क्लास हमारे पास वोल्टेज क्या आई वी आई आई आर को मैं लिख सकता हूँ वी आई डिवाइडेड बाई आर और आई सी को हम लिख सकते हैं सी डी वी बाई डी टी इसके बारे में भी रिकॉर्डेड लेक्चर है आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि कैपेसिटर के क्रॉस करंट क्या होता है तो आई सी इज इक्वल टू माइनस सी डिवाइड बाई डी डी वी डिवाइड बाई डी टी जो कैपेसिटर के क्रॉस हम करंट को जब लिखते हैं तो उसको जो वोल्टेज का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास करंट आ जाता है अब हमने देखना है कि ये नेगेटिव क्यों आ रहा है चले इससे पहले हम देखेंगे कि ये वी ओ क्यों लिखा हुआ है वी ओ तो इस साइड है वो ये वोल्टेज तो यहाँ होनी चाहिए ये कैपेसिटर के क्रॉस हम वोल्टेज वी ओ क्यों ले रहे हैं आउटपुट वोल्टेज तो आप देखें कैपेसिटर का जो ए, एक साइड है वो यहाँ पे कनेक्ट है ए जहाँ पे वोल्टेज जीरो है इसको भी हम ग्राउंड कंसीडर करेंगे क्योंकि आइडल केस में दोनों पिन पे वोल्टेज सेम होती है यहाँ पे वोल्टेज जीरो है तो यहाँ पे भी जीरो होगी तो उसके एक एक साइड पे कैपेसिटर के एक साइड पे वोल्टेज जीरो है दूसरे साइड पे उसकी वोल्टेज क्या वी ओ देखें आप यहाँ पे कनेक्ट है तो वीओ असल में क्या है वीओ यहाँ से लेके ग्राउंड तक की वोल्टेज है तो कैपेसिटर के क्रॉस भी क्या है एक साइड ग्राउंड में कनेक्टेड है एक साइड वीओ पे तो यहाँ से लेके ग्राउंड तक की वोल्टेज वीओ है इसका मतलब है कि ये दो पॉइंट्स और ये पॉइंट और पॉइंट ए आपस में पैराल में है क्योंकि पॉइंट ए और इस पॉइंट में जो नेगेटिव में आपस हो रहा है इसमें कोई फर्क नहीं है दोनों पे वोल्टेज सेम है इसलिए हम कैपेसिटर के क्रॉस वी ही लेते हैं तो अगर हम क्या करें आई आर इजल टू आई सी ये हमने पहले एक्सप्लेन किया क्योंकि पिन के ऊपर करंट जीरो है तो दो ही करंट होंगे आई आर इजल टू आई सी करंट एंट्रिंग इज टू करंट लिविंग के सी हमें यही कहते हैं आई आर की जगह मैं पुट करूंगा वी आई डिवाइड बाई आर आई सी की जगह हम पुट करेंगे माइनस टी वी ओ डिवाइड बाई डी टी तो ये माइनस क्यों है माइनस इसलिए ये है क्योंकि यहाँ पे प्लस वोल्टेज है यहाँ पे आप देखें तो प्लस वी ओ है यहाँ पे जीरो वोल्ट है तो हमारे पास करंट की डायरेक्शन इस साइड भी होनी चाहिए प्लस टू जीरो लेकिन आई सी की करंट की जो डायरेक्शन है हमने इस साइड ली हुई है इसीलिए यहाँ पे जो हमने नेगेटिव में से शो कर रहे हैं क्योंकि करंट तो किसी ब्रांच में से एक ही फ्लो होता है दो करंट्स तो नहीं फ्लो हो सकते तो अगर करंट अपोजिट हम ले रहे हैं तो उसको नेगेटिव में लिखेंगे तो इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव में लिखा तो ये आपके पास अब हमने फाइंड करनी है वी ओ किसकी आउटपुट क्या आ रही है तो ओपेम की हम वी ओ देखेंगे तो डी वी ओ एक जगह छोड़ देंगे बाकी सारी चीजें हम दूसरी इक्वेशन की दूसरी साइड ले जाएंगे इस तरह सीधे आके डिवाइड हो गया और डी डी जो है उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास तो अब क्या होगा अब अब जो है हम इस जो जो डी आपको यहाँ डी वी ओ है हमने वी ओ फाइंड करना है तो इस डेरिवेट को खत्म करने के लिए मैं क्या करूँ दोनों साइड पे इंटीग्रेशन लूंगा तो जब दोनों साइड पे इंटीग्रेशन ले रही तो डी जो है इंटीग्रेटर से कैंसिल हो जाएगा और वी ओ बच जाएगा तो इंटीग्रेशन के ऊपर लिमिट हमने क्या लगाई जीरो टू टी ठीक है वो फाइव सेकेंड्स हो सकता है फाइव मिली सेकेंड्स हो सकता है फाइव माइक्रो सेकेंड्स हो सकता है कुछ भी टाइम हो सकता है ठीक है जिस जो जहाँ तक आप अपनी इंटीग्रेशन लेना चाहते हैं वो जीरो टू टी है तो जीरो टू टी यहाँ पे लिमिट अप्लाई की इंटीग्रेशन ली डी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आप उसमें कैंसिल हो गए वी ओ बच गया तो यहाँ पे वी ओ लिखेंगे और लिमिट जब अप्लाई होंगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट हमारे पास क्या अप्लाई हमने अप्लाई की टी लोअर लिमिट जीरो ठीक है वी ओ एट टी माइनस वी ओ एट जीरो तो इस तरफ जब इंटीग्रेशन लेंगे आर और सी कांस्टेंट है ये दोनों बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन हमारी सिर्फ वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होती है
क्या करते हैं v जीरो जो है वोल्टेज है उसको जीरो कंसिडर करते हैं क्यों क्योंकि v जीरो जो वोल्टेज है या v ओ जो वोल्टेज है आपको यहाँ पे नजर आ रही है v ओ आउटपुट वोल्टेज ये कैपेसिटर के क्रॉस है तो हम क्या अगर कहते हैं कैपेसिटर पहले से चार्ज नहीं हुआ हुआ ठीक है तो कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है और कैपेसिटर जो है पहले से चार्ज नहीं हुआ तो उसके अगर हम वोल्टेज जीरो क्यों लेते हैं इसके इसका भी आप लिंक में जाएंगे तो अब कैपेसिटर के बारे में उसी वीडियो में एक्सप्लेन हुआ हुआ तो यहाँ पे देखें अब ये जो वोल्ट वी ओ वोल्टेज है इसको हम जीरो ले रहे हैं क्योंकि ये कैपेसिटर एक नया कैपेसिटर है पहले से जो चार्ज नहीं हुआ हुआ यह हमने इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के बाद यूज किया तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि इसके क्रॉस जो है जो भी वोल्टेज थी जीरो टाइम पे जब हमने डिग्रेशन लेना स्टार्ट किया तो उस वक्त इसकी वोल्टेज जीरो थी क्योंकि कैपेसिटर जो है उस वक्त चार्ज नहीं था हमने डिस्चार्ज करने के बाद इसको ओपैम के साथ कनेक्ट किया तो इसलिए हम इसको जीरो लेंगे तो आपके पास इसको जीरो लेंगे तो आपके पास बाकी इंटीग्रेशन जो बात जाएगी वी आई टी बाकी वैल्यूज वही तो ये आउटपुट अगर आपके पास इन्वर्टिंग ओपैम्प है उसको फीडबैक रजिस्टर की जगह अगर आप कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं तो आपको ये आउटपुट देगा तो ये असल में क्या कर रहा है ये इनपुट की इंटीग्रेशन ले रहा है सिंपली तो अभी हम बेच रहे इंटीग्रेटर हमारा क्या करता है वो जो इनपुट वोल्टेज सिग्नल आप उसको देंगे उसको इंटीग्रेट करके आपको आउटपुट में देगा तो हमारे पास यहाँ पे एक ओपैम कनेक्टेड है समिंग एम्पलीफायर है समिंग एम्पलीफायर क्या होता है आप आप जो है वो समिंग एम्पलीफायर जो है वो दो वोल्टेज को आपस में ऐड करता है उनकी रेशो को आपस में ऐड करता है ये ये आप जाके उस लिंक पे आप देखेंगे जो डिस्क्रिप्शन में गिवन है वहाँ पे समिंग एम्पलीफायर पे एक लेंथी वीडियो रिकॉर्डेड है वहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक कैपेसिटर कनेक्टेड फीडबैक रजिस्टर की जगह का समिंग एम्पलीफायर में तो ये कैसे परफॉर्म करेगा ठीक है तो अगर हमारे पास वी वन जो है वो टेन कॉस्ट टू टी है मिली वोल्ट और वी टू जो है जीरो पॉइंट फाइव टी मिली वोल्ट है इन दोनों को समिंग एम्पलीफायर अगर आपस में एड करेगा लेकिन यहाँ पे हमने कैपेसिटर कनेक्ट किया है तो ये साथ में इंटीग्रेट भी करेगा तो हमने क्या फाइंड करना है हमने वी ओ फाइंड करनी है तो वही कैपेसिटर में जो इनिशियल वोल्टेज है जो पहले से चार्ज नहीं हुआ उसको हम जीरो कंसीडर करना है हमने ये क्वेश्चन है अब इसको सोल्यूशन देखते हैं आपको पता है ये समिंग समिंग एम्पलीफायर है तो ये साथ में इंटीग्रेट भी कर रहा है तो इसे हम समिंग इंटीग्रेटर कह सकते हैं इसकी आउटपुट वोल्टेज क्या होगी आउटपुट वोल्टेज जिस तरह हम अभी हमने ऊपर निकाली आउटपुट वोल्टेज जो है वो कन्वर्टिंग ओप एम क्या होती है ये आपको गिवन है यहाँ पे और समिंग एम्पलीफायर ये क्या होती है वो यहाँ पे वो होती है वीओ इज इक्वल टू जो ये वाली वोल्टेज है ये वाली वोल्टेज आपस में ऐड होती है ठीक है तो समिंग एम्पलीफायर कैसी वोल्टेज देता है और वोल्टेज जो कैसे ऐड करता है ये आप डिस्क्रिप्शन के अंदर समिंग एम्पलीफायर में जाएंगे तो आपको ये वाला रिलेशन जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये आपको समझ आ जाएगा तो यहाँ पे वी क्या है वी जो है टेन कॉस टू टी है उसी अगर टेन कॉस टू टी पुट करेंगे आर और सी की वैल्यू भी पुट करेंगे और आर और सी की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ टेन कॉस टू का जो अटेम जो है कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा आप इसको सॉल्व करें और आपको होता है कॉस्ट टू का डेरिवेटिव कॉस्ट टू टी का डेरिवेटिव क्या होगा साइन टू टी और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव टू होगा तो सॉरी इंटीग्रेशन तो कॉस्ट टू टी की इंटीग्रेशन क्या होगी साइन टू टी डिवाइड बाई टू होगा ठीक है जो यहाँ पे लिखा है ये इंटीग्रेशन है आपको ये इंटीग्रेशन का बेसिक रूल है तो जीरो जीरो पॉइंट फाइव टी की इंटीग्रेशन क्या होगी जीरो पॉइंट फाइव टी स्क्वायर डिवाइड बाई टू वो यहाँ पे लिखी है और बाकी वैल्यूज जो हैं वो सॉल्व करके जीरो पॉइंट टू उसका आंसर आता है इसको कैलकुलेट करें तो इसका आंसर हमारे पास ये आएगा तो उसने क्या किया हमारे पास ये आंसर जो आया आउटपुट जो आई उसने क्या किया दोनों को इंटीग्रेट करके आपस में एड कर दिया तो माइनस कामन लें तो ये आपस में वोल्टेज एड हो रही है तो ये एक प्रॉब्लम है ये आप सॉल्व करें ये सिंपल जो है इन्वर्टिंग ओप एम्प है इसको हम इन्वर्टिंग इंटीग्रेटर भी कहते हैं इंटीग्रेटर सिंपल कहते हैं तो यहाँ पे आप यही फॉर्मूला लगा के जो हमने ड्राइव किया है पहली स्लाइड में तो इसको लगा के आप ये असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं थैंक यू